ক্ষমতায় যেতে এখনো হত্যা ষড়যন্ত্রের পথে বিএনপি কোনো কুরচালি কাজে আসবে না মন্তব্য আওয়ামী লীগের বিরোধীদের আন্দোলন ঠেকাতে গুলি করতে শুরু করেছে সরকার অভিযোগ মির্জা ফখরুল এস যত প্রকার অশান্তি অস্থিরতা সবকিছুর মূলে হচ্ছে হোতা হচ্ছে বিএনপি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছে আমি গোলাম রাম এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ক্রিয়াঙ্গন সহ সব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ অব্যাহত থাকবে অগ্রগতির ধারা শেখ কামালের জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার তুলে দিলেন বারো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ডেঙ্গুর প্রকল্পের মধ্যেই বাজারে তরল স্যালাইনের সংকট দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মৃত্যু হার আরও বাড়ার সংখ্যা আজও দশজনের প্রাণহানি আক্রান্ত প্রায় আড়াই হাজার এবং বাংলাদেশকে বদলে দেওয়ার মতো গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে মিয়ানমার ঘেসা বঙ্গোপসাগরের অংশে দাবি জ্বালানি বিশেষজ্ঞের ছেচল্লিশটি কূপ খননের কাজ চলছে জানাল বাপেক্স শুরুতেই মুন্সিগঞ্জে ট্রলার ডুবির খবর মুন্সিগঞ্জের লৌহজঙ্গে পদ্মা শাখা নদীতে বালখেটের ধাক্কায় পিকনিকের ট্রলার ডুবিতে ছয় জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে আর নিখোঁজ রয়েছে আরও অন্তত আটজন উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস আর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বালিগাঁও এলাকায় আছেন সহকর্মী নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে এই শাখা নদীতে কিন্তু এখন মানুষের কান্না আর আহাজারি চলছে এই যে ট্রলারটি ডুবে গিয়েছে সেই ট্রলার থেকে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের এই যে ডুবরি দল তারা একের পর এক লাশ উঠিয়ে নিয়ে আসছে কখনো শিশু কখনো বড় এবং এই লাশ উঠানোর পরেই কিন্তু স্বজনরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু একজন মা এবং তার সন্তানের লাশ উঠানো হয়েছে এই পাশের যে উপজেলা সিরাজদিখান সেখান থেকে কিন্তু প্রায় সাতচল্লিশ জন নিয়ে এই টলারটি দিনভর কিন্তু আনন্দ উল্লাসে ছিল এবং পদ্মা সেতু এবং পদ্মা নদীর আশপাশের যে শ্রাবণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সেগুলো দেখে কিন্তু তারা উল্লাস করে ফিরছিলেন ঠিক এই ঘটনাস্থলে আসার পরেই কিন্তু যে বালু জাহাজ যেটিকে বালগেট বলা হয় স্থানীয় ভাষায় সেটি কিন্তু খালি অবস্থায় পদ্মার দিকে যাচ্ছিল এবং টলারটির একেবারে উপর দিয়ে উঠিয়ে দেওয়ার পরে কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হইচই এবং একটা শব্দ হয় তখনই কিন্তু লোক জন এসে স্বজন যারা আছেন তাদের যে আহাজারি ছিল সেই কেউ উঠতে পেরেছেন কেউ ডুবে গেছেন এরকম একটি ভয়ঙ্কর পরিবেশের কথাই কিন্তু প্রত্যক্ষ দোষীরা জানাচ্ছিলেন এবং তারা বলছিলেন যে ট্রলারটির মধ্যে কিন্তু স্বামিয়া নানা সহ এরকমভাবে বাসটাস বাঁধা ছিল তারা কিন্তু স্থানীয় লোকজন নানাভাবে সেগুলোকে কেটে দিয়ে যথাসাধ্য তারা চেষ্টা করেছেন কিন্তু অনেক যাত্রীকে উদ্ধার করতে পারলেও কিন্তু এখনো পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস বলেছে অন্তত ছয়জন নিখোঁজ রয়েছেন এবং প্রশাসন সাতজনের লাশ উদ্ধারের কথা নিশ্চিত করলেও স্থানীয়রা কিন্তু বলছেন যে এইখানে এই লাশের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু সেগুলো তথ্যগুলো নিয়ে তারা নিশ্চিত করতে পারবেন এবং আপনারা লক্ষ্য করছেন যে এখানে যে লোকজন অপেক্ষা করছে তারা কিন্তু এই যে ডুবরিরা নিচে যে টলারটি যেখানে ডুবে আছে এই শাখা নদীতে সেখানে কিন্তু অনেক স্রোত রয়েছে এই স্রোতের মধ্যে কিন্তু ডুবরি দল ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন এই রাতের আধারে এবং এই যে দুর্ঘটনা কবলিত এলাকায় যে উদ্ধার কাজ সেটা কিন্তু সরাসরি তদারকি করবার জন্য জেলা প্রশাসন এখানে ছুটে এসেছেন এবং স্থানীয় পুলিশ সুপার এখানে রয়েছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সব নানা পর্যায়ে দায়িত্বশীলরা রয়েছেন কিন্তু এইখানকার লোকজন দাবি করেছেন যে পদ্মার যে শাখা নদী তালতলা গৌরগঞ্জ খাল বা বাংলার সুয়েজ খাল নামে পরিচিত এই পথে কিন্তু বালুবাহী জাহাজ চলাচল পুরোপুরি নিষিদ্ধ ছিল এবং এর আগেও কিন্তু এখানে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছিল যাতে এই পদ্মা থেকে বালু লুট করে এই পথে চলতে না পারে এবং এই এই পথে এই বালগেটগুলো 
চলবার কারণে কিন্তু দুর্ঘটনা ছাড়াও আশেপাশের যে তীর সেগুলো ভেঙে যাচ্ছিল কিন্তু তারপরেও কিন্তু এখানে এই সিন্ডিকেট তারা এই বালুবাহী জাহাজগুলোকে রাত দিন চালাচ্ছিল এবং এই ব্যাপারে কিন্তু তারা অভিযোগ তুলেছেন যে কিভাবে এটি সম্ভব হলো এবং এই বালুবাহী জাহাজগুলো এর আগে কিন্তু কুণ্ডের বাজার যে সেতু সেটিকে ভেঙে দিয়েছে এবং নানা ঘটনা ঘটার পরেও এখানকার যে বালু সিন্ডিকেট তারা এতটাই প্রভাবশালী যে সব কিছু তোয়াক্কা না করে কিন্তু তারা বালু লুট করবার জন্য যা ইচ্ছা তাই এখানে করে বেড়াচ্ছেন একের পর এক এবং এখানে যে সিরাজদি খান এলাকার যেই এই দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছেন সেখানকার অনেক স্বজনদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে তারা বলছিলেন যে এই যে ছোট শাখা নদীটি সেখানে যে এমন দুর্ঘটনা এবং সেটি কিন্তু কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং যেই ট্রলারটি ডুবে গিয়েছে সেই ট্রলারটি কিন্তু যে চালক ছিল তার অসতর্কতার পাশাপাশি বালুবাহী যে বালগের সেটি খালি থাকবার কারণে অনেকটা উঁচুতে ছিল এই উঁচু ডেকের কারণে কিন্তু নিচের টলারকে তারা সেভাবে লক্ষ্য করতে পারেনি এবং অন্ধকার থাকবার কারণে কিন্তু এই দুর্ঘটনা একদম একেবারে তাৎক্ষণিক ঘটে যায় এবং এখানে যে শিশুরা মারা গেছেন এবং অনেক নারীদের লাশ উদ্ধার হয়েছে পুরুষদের লাশ উদ্ধার হয়েছে এবং অনেকে কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেছেন এবং এই স্বজনদের তালিকা তৈরি করবার জন্য কিন্তু এখানে প্রশাসন কাজ করছে এবং যেই ছয়জনের কথা নিখোঁজের জন্য বলা হয়েছে সেই তালিকাও কিন্তু তাদের কাছে রয়েছে এবং এই যে পদ্মার শাখা নদীটি রয়েছে এর যে এই পূর্ব পশ্চিম প্রান্ত সেটি কিন্তু লৌহজং উপজেলার রসকাঠি এবং অপর প্রান্তে কিন্তু টঙ্গিবাড়ি উপজেলার যে শিলিমপুর গ্রাম এই দুই পাড়ের লোকজনই কিন্তু এখানে আসছেন তারা সহযোগিতা করছেন এবং দুই পাড়ের প্রশাসনের লোকজনই কিন্তু এখানে এই উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে এবং ফায়ার সার্ভিসের লোকজন বলছেন যে তারা এই নিখোঁজদের উদ্ধার করা পাশাপাশি যে ট্রলারটি ডুবে আছে এটি কিন্তু ছোট আকারে একটি ট্রলার এটিকে তারা টেনে উঠানোর জন্য যত রকমের প্রচেষ্টা সেটি চালিয়ে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন আপনারা দেখছেন ট্রলারটির উপরে কিন্তু দাঁড়ানো রয়েছে একজন ফায়ার সার্ভিসের যে এই এখানকার যে ডুবরি ডুবরি আরেকজন ডুবরি কিন্তু নিজ থেকে যে তারা অক্সিজেন নিয়ে ডুবিয়েছিলেন সেখান থেকে উঠলেন এবং তারা চেষ্টা করছেন ট্রলারের ভিতরে আরও মরদেহ আছে কিনা সেগুলোকে খুঁজে বের করার জন্যে কিন্তু এই স্থানীয় স্বজনরা যারা বলছেন যে এই ট্রলারটিকে উঠিয়ে উপরে নিয়ে আসা গেলে কিন্তু এই মরদেহ যারা যেগুলো যারা নিখোঁজ আছে তাদের সন্ধান পেতে আরও সহজ হতো কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিন্তু এখানে কোনো উদ্ধারকারী জাহাজ বা ছোট ধরনের কোনো নৌযান পাঠানোর ব্যাপারে কোনো কিন্তু লক্ষ্য করা যায়নি বিষয়টি কিন্তু এখান থেকে জরুরি মেসেজ পাঠানো হয়েছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এখান থেকে যে বিআইডাব্লু টি এর কোনো তৎপরতা এখানে নেই কিন্তু তারা বলছেন যে এই ট্রলারটি উঠানোর জন্য যে স্থানীয় তৎপরতা সেটা হলেও কিন্তু অন্তত তারা এই যে স্রোতে যে নিখোঁজরা ভেসে যাওয়ার আগেই অন্তত তাদের মরদেহগুলো উদ্ধার করা যেত এই বিষয়ে কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন বলছেন তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন কিভাবে এই ট্রলারটি উদ্ধার করা যায় আপনারা দেখছেন ডুবরিরা তারা কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করছে এই রাতের আধারেই এই যে নিখোঁজদেরকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসার জন্যে এবং এখানকার যেই প্রশাসন তারা বলছেন যে এই যে বালকের যেটি দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে সেটিকে আটক করা হয়েছে এবং সেটি রেখে কিন্তু এটির চালক এবং অন্যান্যরা পালিয়ে গেছেন তবে এখানকার একজন স্টাফকে কিন্তু স্থানীয়রা আটক করেছেন আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে তারা বলছেন এই ব্যাপারে একটি রেগুলার মামলা করে এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তো এই ছিল আমার কাছে মুন্সীগঞ্জের পদ্মায় টলার ডুবির সবশেষ মুন্সীগঞ্জের লৌহজঙ্গে পিকনিকের ট্রলার ডুবির ঘটনার উদ্ধার তৎপরতার সর্বশেষ নিয়ে আমরা সরাসরি ছিলাম বালিগাঁও এলাকায় বিএনপি চোরা পথে ক্ষমতায় যেতে এখনও হত্যা ষড়যন্ত্রের পথে হাঁটছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা সকালে শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তারা বনানী কবরের স্থানে শ্রদ্ধা জানানো শেষে নেতারা বলেছেন পনেরোই আগস্টের মাস্টার মাইন্ড জেও রহমান আর একুশ আগস্ট তারেক রহমানের সৃষ্টি দেশে সব অস্থিরতার মূল হতা বিএনপি বলেও দাবি ক্ষমতা সিন্দের বেঁচে থাকলে এতদিনে চুয়াত্তর বছরে পা রাখতেন বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে শেখ কামাল উনিশশো ঊনপঞ্চাশ সালের পাঁচ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেন উত্তাল তারুণ্যের এই নাবেক 
জন্ম দিবস উপলক্ষে শনিবার শেখ কামালের সমাজিতে শ্রদ্ধা জানায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তথ্যমন্ত্রী বলেন শেখ কামাল বেঁচে থাকলে দেশ আরও এগিয়ে যেত পনেরোই আগস্টের পনেরা শুধু বঙ্গবন্ধুতে নয় বঙ্গবন্ধুর ছায়াকেও ভয় পেয়েছে এ সময় গণমাধ্যমে কথা বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বাংলাদেশে পনেরো আগস্ট কিংবা একুশ আগস্টের মাস্টার মাইন্ড বিএনপি যত প্রকার অশান্তি অস্থিরতা সব কিছুর মূলে হচ্ছে হোতা হচ্ছে বিএনপি পঁচাত্তর তাদেরই সৃষ্টি মাস্টার মাইন্ড জিয়াউ রহমান একুশে আগস্ট মাস্টার মাইন্ড তারেক রহমান এরা নির্বাচন চায় না বিএনপি আবারও চোরাপথে ক্ষমতায় আসতে চায় বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের মির্জা ফখরুল বলে গুগলি মেরে বোল্ড আউট করে ফেলেছে ফখরুলের উদ্দেশ্যে গুগলি তো করেছেন কিন্তু বল তো নু বল নু বলে গুগলিও হবে না বোল্ড আউটও হবে না এদের আসল উদ্দেশ্য ষড়যন্ত্র করে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল এদিকে শেখ কামাল স্মরণে দুপুরে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় খেতে অংশ নেন দলের সিনিয়র নেতারা বিদেশিদের উদ্দেশ্যে তারা বলেন বিএনপি একটি সন্ত্রাসী দল এর আগে ভোরে ধানমন্ডি আবাহনী মাঠে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ কামালের প্রতিক্রিয়াতেও শ্রদ্ধা জানানো হয় হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে অভিযোগ করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন দু হাজার চোদ্দো এবং আঠারোর মতো ক্ষমতাসীনরা আবারও একতরফা নির্বাচনের পায় তারা করছে জিয়া পরিবার সহ বিএনপিকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চড়ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেন মির্জা ফখরুল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে সাজার প্রতিবাদে টানা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে আছে বিএনপি সভা সেমিনার সমাবেশ আর মানববন্ধনে রায়ের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন দলটির সমর্থকরা শনিবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ তারেক জুবাইদার বিরুদ্ধে রায়ের প্রতিবাদে সমাবেশ করে যেখানে প্রধান অতিথি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন জিয়া পরিবারকে ধ্বংস করতে একের পর এক ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে বিচারকদের ন্যায় বিচার করার আহ্বান জানান তিনি এই রায় দিয়ে সরকারের যেটা লক্ষ্য সেই লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করা এই আন্দোলন থেকে তাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা এই নেতৃত্বকে বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় দাবি করে মির্জা ফখরুল বলেন অতীতের মতো আর কোনো একতরফা নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না এখনো তো পিতাতে শুরু করছে এখনো গুলি করতে শুরু করছে এখনই আপনার রাত্রে বাড়িতে থাকতে দেয় না মিথ্যা মামলার আপনার ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির হয় তারই দেয় ওনারা আবার কার কেউ বলছেন আমরা সুস্থ অবাধ নির্বাচন দেব বিজেপিয়ানের কাছে আপনার মুরগি দেওয়ার ব্যাপারটা তাই না পর পর দুটো নির্বাচন একেবারে হাস্যকর সরকার পতনের আন্দোলন চলছে জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব মুশারি দেন জনগণের দুর্বার আন্দোলনে ক্ষমতাসীনদের পতন ঘটবে ক্রিয়াঙ্গন সহ সব ক্ষেত্রেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে সকালে রাজস্থান ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন অগোচরে পড়ে থাকা মেধাবীদের অন্বেষণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সরকার প্রধান 
জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল বহুমুখী প্রতিভাধর এই ক্ষণ জন্মার চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকী উদযাপনে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আটটি ক্যাটাগরিতে দশ ব্যক্তি ও দুটি প্রতিষ্ঠানকে শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান করেন সরকার প্রধান একই সঙ্গে নতুনভাবে প্রবর্তিত বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষাবৃত্তিও দেন তিনি বড় বোন শেখ হাসিনার স্মৃতিচারণে উঠে আসে শেখ কামালের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মময় জীবন তার যে সাংগঠনিক দক্ষতা এটা ছিল প্রবল কিন্তু কখনো কোনো নেতা হবার চেষ্টা বা কোনো পদে যাবার চেষ্টা করেনি সে ছোট্ট বয়স থেকে মার পাশে থেকে সংসারের অনেক কাজে অনেক কিছুতে ক্রীড়া সহ সব ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অগোচরে থাকা মেধা খুঁজে বের করে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান আমি যতক্ষণ আছি যেখানে যেভাবে যেটা প্রয়োজন হচ্ছে সব করে যাচ্ছি আজকে আমাদের যারা বিত্তশালী আছেন তাদেরকে আহ্বান করব যে আপনারও একটু উদ্যোগ নেন প্রতিভা লুকিয়ে আছে সারা বাংলাদেশে আর ভালোভাবে যাতে তারা গড়ে ওঠে সেই রকম সুযোগ করে দেন পরে শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গুর প্রকোপের মধ্যেই এবার বাজারে তরল স্যালাইন সংকট দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মৃত্যুহার আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা এদিকে মশা নিধন ও সচেতনতার বিকল্প দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা তোহা খান তামিম জানাচ্ছেন বিস্তারিত চলতি বছরের জুন জুলাইয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করে দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি বিগত দিনের তুলনায় মৃত্যু হার বেশি চলতি বছর ডেঙ্গু পজিটিভ রোগীর পানিশূন্যতা রক্তের ঘনত্ব স্বাভাবিক রাখা সহ নানা উপসর্গে রোগীর শিরাই দিতে হচ্ছে স্যালাইন তবে দিন দিন রোগী বাড়তে থাকায় বাজারে হঠাৎই দেখা দিয়েছে স্যালাইনের সংকট রাজধানীর বিভিন্ন ওষুধের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না এই স্যালাইন কিছু দোকানে পাওয়া গেলেও চাহিদার বিপরীতে তা অপ্রতুল নর্মাল স্যালাইন আর হচ্ছে ডিএনএস আমরা সেই দিকে না গিয়ে আমরা এই কথাটা বলি যে যারা প্রাইভেটলি এটা তৈরি করেন তারাও যেন একটু পরিমাণ বাড়িয়ে দেন যাতে ডিম্যান্ডটা ফুলফিল করা যায় সংকট কাটাতে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মৃত্যু হার বাড়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা এই ফ্লুইড না থাকলে রোগীর ম্যানেজমেন্ট করা যাবে না এবং তখন মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে এক দুই নম্বর হলো ফ্লুইড যখন পাওয়া যাবে না তখন দাম বেড়ে যাবে যারা আমাদের বিশেষ করে নিম্নবিত্ত মানুষ তাদের কাছে এটা তখন কঠিন হয়ে যাবে এবার রাজধানীর পাশাপাশি গ্রামেগঞ্জেও ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো সংকট যেন পরিস্থিতিকে আরও খারাপের দিকে ঠেলে না দেয় সেদিকে নজর দেওয়ার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা তোহা খান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশে বদলে দেওয়ার মতো গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে মিয়ানমার ঘেঁষে বঙ্গোপসাগর অংশে এমনটাই দাবি জ্বালানি বিশেষজ্ঞের আর বাপেক্স বলছে সম্ভাবনাকে সম্পদে পরিণত করতে পরিকল্পনা মতো দু সালের মধ্যে ছেচল্লিশটি কুফখননের কাজ চলছে আর জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতে অনেক দূরে গিয়েছে সরকার সুজলা সুফলা বাংলাদেশের উর্বর জমিনের নিচেও গ্যাস কয়লার আকরিক সহ নানা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ কিভাবে এই সম্পদ ব্যবহার করে উন্নত বাংলাদেশ গঠনে জ্বালানির যোগান দেয়া যায় তা নিয়ে শনিবার সকালে সেমিনারের আয়োজন করে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বিসিসিআই বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও বঙ্গবন্ধুর দর্শন শীর্ষক সেমিনারে ভূপ্রকৃতি ও সমুদ্র সম্ভাবনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তুলে ধরে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বদরুল ইমাম জানান বাংলাদেশকে বদলে দেওয়ার মতো গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে মিয়ানমার ঘেষা বঙ্গোপসাগরে যদি কেউ এসে এখানে বিরাট একটা গ্যাসের ভান্ডার অধিকার করে ফেলে বাংলাদেশের সিনারিও চেঞ্জ হয়ে যাবে কেন আমরা 
এ সময় জানানো হয় জ্বালানির খোঁজে পরিকল্পনা মতো কাজ করছে বাপেক্স দুই সালের মধ্যে আমরা এই ছেচল্লিশটা কূপ খনন করব এবং সেটা ধারাবাহিক কথায় অলরেডি নয়টি কূপ খনন করা হয়েছে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানান জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিরাপচ্ছিন্ন কাজ করে যাচ্ছে সরকার একুশ সালের মধ্যে টার্গেট ফুল করছি সবার বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছাইছি এখন টার্গেটটা কি এখন টার্গেট হলে সাশ্রয় মূল্য কেমনে দিতে পারে নতুন গ্যাস আবিষ্কার হচ্ছে নতুন গ্যাস পাবো আমরা ভাগ্যবান অনেক স্ট্রাকচার আমরা হাত দিয়ে নিয়ে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের জানি অনেক জায়গাতে অবশেষে গ্রেফতার হলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান শনিবার দেশটির আদালত তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার পরই লাহোরের বাসভবন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় আগামী নির্বাচন থেকে দূরে রাখতেই তড়িঘড়ি করে এ রায় দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ইমরান সমর্থকরা গ্রেফতারের আগে ভিডিও বার্তা ইমরান খান উল্লেখ করেন লন্ডন ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে স্থানীয় সময় শনিবার ইমরান খানের বিরুদ্ধে তোষাখানা মামলায় রায় ঘোষণা করেন রাজধানী ইসলামাবাদের একটি আদালত রাষ্ট্রীয় উপহার নিজের কাছে রেখে দেওয়ার অভিযোগে গেল মে মাসে ইমরানের বিরুদ্ধে ওই মামলা দায়ের করা হয় প্রায় তিন মাসের শুনানি শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হয় ইমরান খানকে তিন বছরের সাজা দেন আদালত একই সঙ্গে এক লাখ রুপি অর্থদণ্ড দেওয়া হয় আদালতের রায় ঘোষণার পরপরই লাহোরের নিজ বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ইমরান খানকে পরে নেওয়া হয় জেলহাজতে এদিকে গ্রেফতারের আগে এক ভিডিও বার্তায় ইমরান খান বলেন লন্ডন ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে আন্তর্জাতিক যুব দিবস কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশের লাখো তরুণ তরুণীর মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন সেখানকার সবশেষ অবস্থা জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী তারিকুল হাসান আশিক সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ক্যাথলিক চার্চ বা পোপ ফ্রান্সিসের আমন্ত্রণে সারা দিয়ে লিসবন কিন্তু এখন লাখো তরুণ তরুণী বা যুবক যুবতীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে শুধুমাত্র তারাই নয় তাদের সাথে কিন্তু তাদের অভিভাবকরা এসেছেন অর্থাৎ পর্তুগাল কর্তৃপক্ষ ধারণা করছে এক থেকে সাত তারিখে বিশ্ব জীব দিবসের এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে মোটামুটি পনেরো লাখের বেশি দর্শনার্থীর সমাগম কিন্তু লিসবনে ঘটছে আর আজকে যদি আমরা এই মুহূর্তের চিত্র বলি আজকে এখন পোপ ফ্রান্সিস এবং ক্যাথলিক যারা এসছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে একশো আশিটির বেশি দেশের নাগরিকরা ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা তারা কিন্তু এই মুহূর্তে লিসবনে অবস্থান করছেন চোদ্দ থেকে ত্রিশ বছর বয়সী যুবক যুবতী বা তরুণ তরুণী তাদের সংখ্যাই বেশি তাদের সাথে কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে ফাদার রয়েছেন সিস্টার রয়েছেন অর্থাৎ চার্চ কেন্দ্রিক যারা রয়েছেন তাদের অংশগ্রহণটাই বেশি এবং এই সেই কেন্দ্র করে এই বিশ্ব যুব দিবসকে কেন্দ্র করে লিসবন কিন্তু এখন একরকম উৎসবের নগরীতে পোপ ফ্রান্সিসের ভাষণের পাশাপাশি যেই ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে আজকের যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি ক্যাম্পু দা গ্রাসা লিসবনের একটি তেজু পার্ক একটি অংশ সেখানে কিন্তু অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে এই মুহূর্তে কিন্তু অংশগ্রহণকারীরা সবাই জড়ো হয়েছেন আজকের আনুষ্ঠানিকতা মূলত ধর্মীয় এবং সারা রাতে চলবে এরকম আনুষ্ঠানিকতা এবং কালকে কিন্তু এই পোপ ফ্রান্সিসের আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা তার মাধ্যমে কিন্তু কালকে এই বিশ্ব যুব দিবসের যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি শেষ হবে এবং পোপ ফ্রান্সিস পরবর্তী বিশ্ব যুব দিবসের ভেনু কালকের এই বক্তৃতায় নির্ধারণ করবেন অর্থাৎ পরবর্তীতে বিশ্ব যুব দিবস যেটি উনিশশো সাল থেকে তৎকালীন পোপ জন পলের আমন্ত্রণে প্রতি বছর কয়েক বছর পর পর বিভিন্ন জায়গায় হয়ে আসছে সেটির পরবর্তী ভেনু কি হবে বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস কালকে সেটি কিন্তু ঘোষণা করবেন তো এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে পুরো লিসবন এখনও নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা রয়েছে অর্থাৎ বিপুল নিরাপত্তা রয়েছে এবং সেই সাথে যেসব দর্শনার্থীরা আসছেন তারা যেন আসলে পরবর্তীতে অভিবাসনের সুযোগ নিতে না পারে সে লক্ষ্যে কিন্তু পর্তুগাল কর্তৃপক্ষ বেশ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে তো এই ছিল আসলে বিশ্ব জীব দিবসকে কেন্দ্র করে বা বিশ্ব জীব দিবস পরবর্তী লিসবনের সবশেষ খবর বিশ্ব দিবস বিশ্ব যুব দিবস উদযাপনের সর্বশেষ আমরা সরাসরি ছিলাম পর্তুগালের লিসবনে